है गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स और ये है हमारे चैप्टर नंबर एट की थर्ड वीडियो जिसके अंदर हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डेल्टन्स का क्लासिफिकेशन और पिगऊ का क्लासिफिकेशन देख लिया था और अगर मैं पिगऊ नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत ने वाली बात नहीं है समझ जाओ आप स्पेलिंग है पी आई जी ओ यू ओके तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एडम्स क्लासीफिकेशन की और बाकी कुछ लोग हैं उनकी भी बात कर लेंगे सो एच सी एडम अब इनका मुझे नाम नहीं पता कि पूरा इनका नाम क्या है सो एच सी एडम एज क्लासीफाइड द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन द फंक्शनल बेसिस इन टू द थ्री कैटेगरीज अब एडम्स ने क्ला एडम्स ने क्या क्लासीफाई किया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो फंक्शनल बेसिस पर तीन तरीके के होते हैं सबसे पहला प्रोटेक्टिव एक्सपेंडिचर दूसरा कमर्शियल एक्सपेंडिचर और तीसरा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर अब प्रोटेक्टिव एक्सपेंडिचर तो नाम से समझ में आ रहा होगा जो डिफेंस वगैरह से रिलेटेड हो कमर्शियल जो कि कुछ भी लैंड एंड बिल्डिंग हो गया रोड्स हो गए डैम्स हो गए उससे रिलेटेड है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड ठीक है तो चलो भाई देखते हैं इसको अब बुक का नाम मत पूछना भाई प्लीज सो प्रोटेक्टिव एक्सपेंडिचर दिस इंक्लूड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेज ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन मेंटेनेंस ऑफ आर्मी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और जेल्स एट्सेट्रा तो इस तरीके के जितने भी खर्चे होते हैं उनको प्रोटेक्टिव एक्सपेंडिचर बोलते हैं फिर कमर्शियल एक्सपेंडिचर सो कमर्शियल एक्सपेंडिचर में क्या होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स ऑन रेलवेज रोडवेज हाईवेज पोर्ट्स एंड हार्बर्स एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड अंडर दिस हेड कमर्शियल एक्सपेंडिचर में ये आते हैं अब रही बात डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स की सो एक्सपेंडिचर्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री कम अंडर दिस हेड इन टूडेज टर्मिनोलॉजी सच एक्सपेंडिचर्स मीन फॉर द प्रोविजन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हेल्थ सच एज एजुकेशन हेल्थ कैनाल्स इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एक्सेट्रा बस इतना ही ध्यान रखना है आगे का कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है तो जो भी खर्च होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जैसे कि कांगे ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्थ प्रोवाइड कराना एजुकेशन की फैसिलिटी कैनाल्स इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई इनको हम बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स तो ये था क्लासीफिकेशन किसका एडम्स क्लासिफिकेशन का हाँ ये मैं नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अगर आप नोट्स मेंटेन करके चल रहे हो अपने हैंड रिड नोट्स बना रहे हो तो ये आप लिख सकते हो वीडियो को पॉज करके ठीक है तो ये तो होगी बात हमारे कौन एडम्स भैया की इसके बाद हम बात करने वाले हैं शिराज के क्लासिफिकेशन के बारे में सो फिंडली शिराज इज डिवाइडेड द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द टू कैटेगरीज द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एक्सपेंडिचर एंड द सेकंड इज सेकेंडरी एक्सपेंडिचर प्राइमरी एक्सपेंडिचर वो इंपॉर्टेंट वो इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को अगर करने ही करने हैं जिसके बिना कंट्री में काम नहीं चल सकता है और सेकेंडरी एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि कंपनी जो कि कंट्री सेकेंड प्रियोरिटी पर रखती है ये प्रियोरिटी के बेसिस पर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे दो प्राइमरी एक्सपेंडिचर में जो कम इंपॉर्टेंट है उसे डाल दो सेकेंडरी एक्सपेंडिचर में द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द स्टेट स्टेट का मतलब अब बहुत बार बता चुका हूं स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होता है सो द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू स्टैब्लिश सिक्योरिटी पीस लॉ एंड ऑर्डर द एक्सपेंडिचर ऑन दैम आर कॉल्ड प्राइमरी एक्सपेंडिचर ऑल अदर एक्सपेंसिस आर सेकेंडरी एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इनके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं सेकेंडरी एक्सपेंडिचर हो जाते हैं ठीक है सो दिस क्लासिफिकेशन हैज़ बीन क्रिटिसाइज बींग नॉट साइंटिफिक और इस क्लासिफिकेशन को बहुत ज़्यादा गालियाँ वगैरह भी दी गई गालियाँ तो नहीं खैर गालियाँ अभी दी जाती है पहले पहले ज़माने में क्रिटिसाइज किया जाता था तो पहले ज़माने में इसको बहुत क्रिटिसाइज करा गया बोला कि ये साइंटिफिक नहीं है ये एक तरीके से रूल ऑफ थम्ब है तो इस तरीके से लेकिन ठीक उन्होंने क्लासीफिकेशन दे दिया था तो हमें पढ़ना पड़ रहा है ठीक है तो भाई अभी तक हम लोगों ने कितना पढ़ लिया चार लोगों के क्लासिफिकेशन कौन कौन से सबसे पहले हमने पढ़ा था डेल्टन डेल्टन ने क्या बताया था मेन डेल्टन ने क्या क्लासीफाई किया था Uh, उनके ऑप्शनल एक्सपेंडिचर और ऑब्लीगेटरी एक्सपेंडिचर फिर उन्होंने क्या बताया था रियल और ट्रांसफर एक्सपेंडिचर के बीच में डिस्टिंगमेंट किया था उन्होंने ठीक है उसके बाद आए थे पिगऊ भैया पिगऊ ने क्या करा था पिगऊ ने क्या करा था हाँ ध्यान करो ध्यान करो बहुत सही उन्होंने क्या करा था ट्रांसफर और नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर्स को क्लासीफाई किया था नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर को पेगऊ ने अपनी फर्स्ट एडिशन में क्या बोला था एग्जॉस्टिव एक्सपेंडिचर फिर बोला था रियल एक्सपेंडिचर और फिर बोलने लगे थे नॉन ट्रांसफर एक्सपेंडिचर ठीक है फिर हमने क्या पढ़ा था एडम्स एक्सपेंडिचर सॉरी एडम्स क्लासिफिकेशन एडम्स ने क्या क्लासीफाई किया था 
तीन तरीके में सबसे पहले प्रोटेक्टिव एक्सपेंडिचर दूसरा कमर्शियल और तीसरा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फिर शिराज ने क्या बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी एक्सपेंडिचर के बारे में एक काम करना जब ये क्लासिफिकेशन हमारे सारे हो जाएंगे या मैं ही करवा दूंगा एक पेज पर पे ये एक फ्लो चार्ट सा बना लेना जिसमें कि रिविजन करने में दिक्कत ना हो ठीक है तो शिराज तक हम लोगों ने पढ़ लिया इसके बाद हम बात करते हैं निकोलसन्स क्लासिफिकेशन सो रिटर्न फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अब रिटर्न का मतलब है कि गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है उससे बेनिफिट क्या हो रहा है उससे गवर्नमेंट को क्या रिटर्न मिल रहा है सो ऑन दिस बेसिस निकोलसन हैज़ डिवाइडेड द पब्लिक एक्सपेंडिचर इन द फॉलोइंग ग्रुप्स एक्सपेंडिचर विद डायरेक्ट रिटर्न एक्सपेंडिचर विद इनडायरेक्ट रिटर्न एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसिंग पार्शियल रिटर्न एंड एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसिंग फुल रिटर्न अब गवर्नमेंट को जिससे सीधा सीधा फ़ायदा हो रहा है कुछ ऐसे जो गवर्नमेंट खर्चे कर रही है जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर पी एस यू मेंटेन करें पब्लिक सेक्टर यूनिट जिनको बोलते हैं जो गवर्नमेंट की दुकानें होती हैं मतलब गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं वहाँ से क्या होगा गवर्नमेंट को सीधा फ़ायदा हो रहा है तो ये क्या हो गया एक्सपेंडिचर विद डायरेक्ट रिटर्न कुछ होते हैं एक्सपेंडिचर्स विद इनडायरेक्ट रिटर्न जिससे कि गवर्नमेंट को सीधा सीधा फ़ायदा नहीं होता है जो कि होते हैं तुम्हारे आ, क्या बोलते हैं उनको सोशल सर्विसेज जैसे गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करा एजुकेशन पर तो इस पर गवर्नमेंट को सीधा फ़ायदा तो नहीं हुआ लेकिन हाँ जब गवर्नमेंट में मतलब कंट्री में लोग पढ़े लिखे होंगे तो गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा ठीक है फिर आते हैं एक्सपेंडिचर प्रोड्यूसिंग पार्शियल रिटर्न जो कि कम रिटर्न देते हैं और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो कि पूरे रिटर्न देते हैं तो इनके ये ध्यान रखना सबसे पहले क्या है डायरेक्ट रिटर्न इनडायरेक्ट पार्शियल रिटर्न एंड फुल रिटर्न इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासीफिकेशन की बात करेंगे जो कि है क्लासीफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और ये जो है हम पढ़ेंगे प्रेजेंट यूजेस के बेसिस पर